E aí, meu querido? Como você tá, cara? Tô indo, tô bem. Tô meio... Meio cansado. Do quê? Não consegui job, não consegui trabalhar direito. Tinha aquele editor do YouTube que salvava, agora nem isso, mas... Verdade, viu? Eu usava bastante ele e eu tive dificuldades pra baixar outros, porque... Sei lá, tem uns que tem que ter licença, outros tem que pagar e... Outros você não consegue mexer. <risos> Né? E você se habitua com uma coisa, isso que é comum do ser humano, né? Se acostuma com uma coisa e, e quer. não quer sair do, da, da sua zona de conforto, né? Não. Mas a gente vai se virando como pode. Não, e ele era bom porque não. Não gastava espaço do computador, né? É verdade, isso. Não tinha isso, no isso. YouTube. É, já é direto, né? E a... Isso, fazia tudo lá também. É. A única coisa assim que eu achava um pouco ruim é que eu queria às vezes colocar uma música, uma trilha sonora, né? E, não... e era obrigado a usar deles, né? É. Mas isso é de menos, sei lá. Acho que não muda muita coisa também, não. Não, é. E tem esse negócio de tipo. Eu acho que deveria, tipo, ser assim. Se você tá fazendo um filme independente, uma coisa independente, você não tá ganhando dinheiro com aquilo, ou não tá ganhando uma quantidade exorbitante de dinheiro, você poderia usar uma trilha que não é sua, né? Uhum. Não, não faz sentido isso. É, apesar que quando eu também editava em outros programas e colocava uma trilha já conhecida, também ficava aquele negócio de direitos autorais, bloqueava, dava algum problema no também, YouTube. Né? É, no YouTube. É, então. Mas é isso que eu tô falando, tipo... Por que ter uhum. essa regra, né? Por que é. ter isto de, de ser tão restrito a ponto de eu não poder fazer um videozinho tocando a música da, lá é, da banda cara. X, né? Qual o problema, né? Então, e alguns que alguns vídeos meus que eu editei também, algumas participações em, sei lá, novela, alguma coisa, também foi bloqueado tudo, aí tem que fazer tudo aquilo lá, pedido de... de pra de, falar que é você, isso, atuando, é, é, pra isso. poder... Tem que fazer tudo aquilo, porque bloqueado, você manda o material, aí a pessoa abre lá, não tem nada, quer dizer, tá bloqueado, né? Mas a gente vai se adaptando, né? O ideal é se tivesse um programa bom. Então, meu... É, sei lá, gente, nem tudo é tipo, não, não, não consegue, mas a gente, vai, a gente vai editando, vai fazendo. Apesar que eu estou com algumas coisas lá que eu queria editar, que está parado lá, eu tentei baixar um ou outro, não consegui, não consegui ainda, né? Mas eu vou ver se semana eu consigo, sei lá, baixar um, sei lá, algum programa qualquer e tentar colocar. É isso. E eu assim, fui nos vai... testes, eu vou nos testes, cara, eu não sei como que é com você, o pessoal fala que me adora. Que eu fui super bem, que foi ótimo, que é eu. Outro dia eu fui num teste que o cara falou: Você é ótimo, nem sei por que, que a gente está fazendo o teste, que é você pro papel. Amanhã eu te mando as coordenadas com o roteiro. Você acha? O cara sumiu. Pra que fazer isso? Fala que eu fui mal, porque pelo menos a única coisa que eu queria era o feedback. Me fala no que eu errei. Você sai de casa, vai até lá e nem isso. Me explicando já tudo. Eu falei, putz, eu até fiquei pensando, eu falei, caramba, será que vai dar pra mim no dia? Eu dei ok, mas nem vi se no dia ia trabalhar ou não e tal. Mas eu, não, é o seguinte, assim, assado e tal, explicou, a gente vai gravar em tal lugar e não sei o que, a gente vai gravar umas cenas aqui no estúdio da faculdade, outras a gente vai gravar externa, é uma coisa de, tipo, 100%. Chegou na hora. Não, mas vai, vai fazer um mês, tô esperando até agora. Eu não, eu não entendo. Entendi. Você. Não dá pra entender, cara. Mas olha, olha, mas olha que interessante. Eu fui fazer um teste pra Coca-Cola. Né? Eu, assim, eu não, ao meu ver, eu não é o meu perfil Coca-Cola. Né? Tipo, é aquele tal, aqueles modelos, tal, aquela coisa. Não é o meu perfil. Eu fui por causa do cachê teste. Né? Fui. Como que era o teste da Coca-Cola? Era você simular um jantar em família e você comendo e bebendo Coca-Cola. Bebendo, realmente bebendo Coca-Cola mesmo. Bebendo. Geladinha? Geladinha. Hum. Geladinha, geladinha. E o bebê, ele tava uma mulher, um menino, uma criança, e outro mais, um pouco mais velho e tal. Ô, oh, queridão. Mas não vamos desistir, não. Não, não, não desiste. É, a gente vai fazendo. Hum. E, querido, força, força. 
Pra você também. Um abração. É... Nós gostamos muito de você. Obrigado, hein? Vou aguardar. Vai aguardando e... É... Qualquer coisa que a Elaine me falar do, do teste, eu te passo. Tá eu bom. Eu te passo e... E... e ela vê o que ela faz com você lá. Tá bom. Valeu, Filhão. Tá